सर उठो छुटे छाड़ा कि ठाकुर तो पाठशु चल दादा भाई चले आस दादा भाई जेले पड़ा तो खुजते खुजे पाई तुम्हें जगह रेखे आसते जाते क्षति ना बुझले विपद होते तूब सवधान शु बाड़ी देखान पर ओके कौ पाठ दे तुम ढुके खोज करी तुम्हें कवर करब मैं गार्ड करब बुझे और तुम्हारा एक क्या कर तुम्हारा आशपास भलोकर नजर रखे ओके तुम ओ दिक्ट चले जाओ ओके सर तुम ओ दिक्ट भलोकर नजर रखे जाओ फार्ष्ट भोमल हाँ सर तुम ओ दिक्ट नजर रखो ठीक है सवधने क्यों ठीक है विपद देख ले लुकिए पड़े और जो सम्भव है ठीक है ठीक है ठीक है सर सवधान बुझे गे सर हमारे बार जाए हमारे एसो एक मिनट एक मिनट तुम एक क्ज करो तो तुम गाड़ी टाइम एगिए रखो आड़ाले रख चुप करो तो 
শোনো আমি যেটা বলছি একটু মন্দির শোনো ফুলকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এই সেটা দেখেছে ওই ধানু আর পরমিতকে হেল্প করেছে ছদ্ম বেসে গেছে আবার তখন কথা বলছে সেখানেই শুনেছে যে বোন পাড়ি গেছে তুমি দয়া করে আমার কথা শোনো একটু ছেলে পুলে জড়ো করো জড়ো করে আগে গিয়ে দেখো ওই ওর বাবা বাসন্তী মুর্মুর কি নাম ছত্রধার মুর্মু শুনছো কেন উত্তর দিতে পারছো না হ্যাঁ আগে দেখো সে ঠিক আছে কি না তাকে অন্য কোনো একটা ডেরায় শিফট করো বুঝতে পারছো তিবাড়ি বুঝতে পারছো না আমাদের জানা দরকার ফুলকি দাসকে ওই বাসন্তী মুর্মু কি কি বলেছে ছেলে পুলে জড়ো করো আর ওই বাসন্তী মুর্মু তোমাকে চেনে বুঝতে পেরেছো গেমস বিলেজ থেকে ভাগিয়েছিলে একবার শাসে দেখেছিলে হ্যাঁ কিছুই বুঝতে পারছো না মুদ্দা কথা হচ্ছে ভাই আমি খুব সমস্যায় আছি বুঝতে পেরেছো দয়া করে দয়া করে কোনো ভুল ভ্রান্তি করো না দয়া করে না দাদা আর কোনো ভুল চুক হবে না আমি এখনই জেলে বস্তিতে গিয়ে ওই ছত্রধর মুর্মুকে শাসাচ্ছি আর ওকে ভগবানপুরে ঠেকে পৌঁছে দিচ্ছি কেউ জানতেও পারবে না তোমার কাজ তো পারবে কিনা আমার কোনো ভরসা নেই কি করবে যদি দেখো যে ছত্রধর মুর্মু কাউকে আইডেন্টিফাই করছে কিংবা কাউকে কিছু বলে দিচ্ছে কি করবে তখন স্টেট উড়িয়ে দেবে কি করবে উড়িয়ে দেবে কিন্তু উল্টো পাল্টা গুলি চালিও না যদি ছত্রধার মুর্মুকে মারতে হয় তাকেই মারো চারটে আলাদা গুলি চালালে আমার কি হবে অসুবিধা হবে সমস্যায় পড়বো বুঝতে পেরেছ পারবে কাজ করতে তাহলে যাও জয় মা বরচন্ডী বলো জয় মা বর হ্যাঁ বেরো তো অপদার্থ বহুবার বহুবার জয়ের কাছাকাছি গিয়েও প্রত্যেকবার ব্যাকফুটে চলে আসতে হয়েছে কিন্তু এইবার আমি হারবো না শালিনী শালিনী যেটুকু এগিয়েছে সেটা আমাকে কাজে লাগাতেই হবে রোহিত রায় চৌধুরী কোনো দিন হাজত থেকে বেরোবে না ফুলকি দাস বেরোবে না তুমি জিততে পারবে না তুমি জিততে পারবে না তুমি হারবে আমি জিতবো আমি তুমি সাবধানে ভেতরে যেও এখানে তো খুব অন্ধকার রে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি তুই চলে যা তোকে থাকতে হবে না আমি পরে চকলেট নিয়ে আসবো খাবার তো ধুয়ে গেছে আমি শুনিব তুমি কে কিছু লেগে গেছো জেঠু তুমি বাসন্তীর বাবা হ্যাঁ খুব বিপদ হবে বটে আমার মেয়েটাকে শেষ করে দিবে তোমার মেয়ে ছেলে পরিবার কারোর কিচ্ছু হবে না তুমি চলো আমাদের হাতে সময় নেই আমাদের পালাতে হবে জেঠু আমি তোমায় বললাম না আমি বাসন্তের বন্ধু আমি বোন পাহাড়ি গ্রামে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সবটা শুনে এসেছি জেঠু তোমার কোনো ভয় নেই আমি মেছুনি নই আমি ফুলকি দাস একজন বক্সার এখানে ছদ্মবেশে এসেছি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারো আমার সঙ্গে পুলিশও আছে বাইরে আমরা বড় গরিব গো বড় কষ্ট করে মেয়েটাকে ঘুষা ঘুষির খেলায় ঢুকাইতে পারিছি ওর খুব শখ ছিল এই খেলাটা ওর কিছু হইলে আমি শেষ হয়ে যাব ওরা ওরা বলে রেখেছে বেগর ভাই করলে আমার পুরা পরিবারটা সর্বনাশ করে দিবে জেঠু আমি বলছি না সঙ্গে পুলিশ আছে আর আমি তো তোমার মেয়ের মতনই বলো প্রাণ থাকতে আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেবো না জেঠু তুমি শুধু আমায় একটা কথা বলো যারা তোমায় শাসিয়েছিল তাদের মুখ বা কোনো চিহ্ন তোমার মনে আছে দেখলে চিনতে পারবে বা বলতে পারবে তারা কেমন দেখতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সব কথা পুলিশকে গিয়ে বলবে এখন চলো কাকে বলবো বটে পুলিশ কোথায় পুলিশ বাইরে আছে 
ভগবান রক্ষা করেছে গজেটু তোমার এই বয়ানে অনেক উপকার হবে অনেক উপকার গজেটু এসো 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 বস্তিটা ভালো করে দেখে নে তোরা লোকটাকে তুলে আজকেই ভগবানপুরে ডেরায় নিয়ে যেতে হবে আজকে রাতের মধ্যে কাজটা সারতে হবে কোনো গন্ডগোল হলেই চেম্বারটা ব্যবহার করবি চেম্বারটা এনেছিস তো হ্যাঁ দাদা এদের কাছে চেম্বার আছে দেখছি ওদিকে ফুল কি সবাইকে নিয়ে ভেতরে গেল নিশ্চয়ই করে বড় সড়ো ঝামেলায় পড়েছে ফুল কি কি করবো এখন চল এখনই গুলি করতে হবে ছত্ত পুলিশকে বলে দেবে ছত্ত ধর দাদা ওই পুলিশ অফিসার অংশমানকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে পঞ্চা গুলিটা একেবারে টিপ করে চালিয়েছিল যাতে ছত্র ধরেই মরে কিন্তু মাঝখানে ওই অফিসার এমন ভাবে চলে এলো যে কিছু হয়ে গেল একটা ঝামেলা থেকে মুক্তি চাইলে অন্য ঝামেলা এসে ঘাড়ে পড়লো কি হয়েছে কি সেটা বসে কি টেসে গেছে আর কিন্তু অন্য ঝামেলা পড়বো না ওসি ওকে দেখেছিলাম তো আসছে কি আসছে না হ্যাঁ দাদা ওসি বাবু তো বাড়ি গেছেন কাঁথি ফুর্তি করতে গেছে অসাধারণ সব না মানে আমি ওনাকে ফোন করেছিলাম উনি আসছেন এবারে কোনো ভুল হতো ঠিক করে দাও না ভুল হতো না মাথা খেটে আছে আমার তিওয়ারি বুঝতে পারছো কি করেছো কত বড় সমস্যা এসে পড়বে আরে পুলিশের গায়ে গুলি লাগিয়েছো তদন্ত হবে তদন্ত এমনিতেই ওই ওই ডিজি তার নজর আছে নবগঞ্জ থানার উপরে এবার পল্লব রায় যদি নামবেন তদন্তে বললাম ছত্রধর মুরুকে মারতে অংশুমানকে মেরেছে অংশুমান স্যার স্যার কি ব্যাপার স্যার সকাল সকাল এত জরুরি তলব স্যার আমাকে এক্ষুনি একটু হাসপাতালে যেতে হবে সব খবর আমি ফোনে নিচ্ছি বুঝতেই তো পারছেন স্যার ওই ডিজি সাহেব কিন্তু পুরো ঘটনাটার মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন হ্যাঁ তুমি একটু বসো তো প্লিজ এসো বসো বসবো হ্যাঁ নিশ্চয়ই বসবে বসো 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 কত বড় সমস্যায় পড়ে গেছি বুঝতে পারছো তো ঠিক আছে যা ইচ্ছে হয়ে যাক তদন্ত যেন না হয় স্যার আপনার লোকজনদের বলুন এবার একটু সাবধানে সামলে বুঝে শুনে কাজকর্ম করতে হ্যাঁ বুঝতেই তো পারছেন স্যার 
প্রচুর তদন্ত হয় প্রচুর ইনকোয়ারি হয় সবকিছু আমি সামলাবো কি করে সবকিছু ঢাকবো কি করে গেছিলে কেন তুমি তাহলে হ্যাঁ কি করতে গেছিলে কাঁচি যদি থানাটা অংশমনে আন্ডারে না থাকতো পুরো অ্যাকশনটা আনবশিলে হয়ে যেত আমি কত বড় সমস্যা বললাম এখন বললাম তো বাকি লোক আমার লোকের কথা তো লোক লোক আমাকে মনে করে উঠে পড়ে লেগেছে সামনে ভোট প্রস্তুতি আছে এই সব কথাদের মাথায় থাকে অশিক্ষিত তো শোনো যা ইচ্ছে হোক যে করে হোক তদন্তটা যেন না হয় প্লিজ ব্যবস্থা করো হ্যাঁ ব্যবস্থা করো আমি আমি আপনার নুন খেয়েছি স্যার আমার তরফ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করব তবে কেসটা যদি ওপর মহলে চলে যায় তাহলে কিন্তু খুব বিপদ স্যার যা শুনলাম অবস্থা কিন্তু ভালো নয় স্যার ওই অংশুমান সেনগুপ্ত যদি দেশে যায় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ ডাক্তারবাবু এখনো তো জ্ঞান ফেরেনি অংশুমন বাবুর বাড়ির লোক তো আপনারা শুনুন ম্যাডাম পেশেন্টের অবস্থা ভালো না অপারেশন করে গুলিটা বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এত ব্লাড লস হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না কি হবে আর এমন জায়গায় গুলিটা লেগেছে যে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না আজকের মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে পেশেন্টের বিপদ আছে কিভাবে বিপদের মধ্যে পড়ে গেল অংশ दादाभाई चले सह्य करते तुम्हारा दीदी के धर दादा भाई तो बड़ झुकी तुम रुद्र के क्यों कि ठीक 
बोधी चलो तुम बहरे बस चलो चलो बोधी चलो नहीं शालीन दिखे जाना कि दादा के बोले बड़ डाक्त आनाब तुम कि ठीक सुस्थ हो जा रोहित दा के निर्दोष प्रमाण कर 